Gracias Maylen, y después de hacer ejercicio, ¿verdad que les provoca desayunar? Desayunar bien, pueden dividir el desayuno en dos partes, uno antes de hacer ejercicio y uno para después, pero siempre deben desayunar con unas 500 a 600 calorías aproximadamente. Consulten con su nutricionista para saber cuántas calorías necesitan realmente, pero siempre les damos un aproximado de cuántas calorías hay en lo que hacemos aquí para que vayan visualizando las porciones y no se pasen de cantidades. Muchas personas piensan que tienen que comer solo proteínas o que no pueden comer frutas en la noche. Esos son de, dos de los principales mitos. Y aquí poco a poco los vamos desterrando porque la idea es comer un poco de todo dando porciones de acuerdo con su actividad física y metabolismo. Estamos aquí en el restaurante Agua con el chef Rubén Martínez, quien espero que nos dé una propuesta saludable a base de proteínas. Por supuesto, para combinar bueno. con carbohidratos, grasas buenas. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, vamos a hacer una presentación de un tiradito. El tiradito es la fusión de los japoneses cuando llegaron al Perú. Los, perús, los peruanos perdón, hicieron una mezcla de del, 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 la presentación del corte de pescado, que sería sashimi, con sus ingredientes. Le colocaron la pasta del ají amarillo, que es el ají amarillo procesado, sus canchas, un maíz, el limón, cebolla, del maíz, del, del ají fresco. Bien, me gustaría, Lo, ah, permiso, perdón. ¿cómo hacer esta pasta de ají? Sería buenísimo tenerla en casa. Bueno, por estar en Latinoamérica, en Venezuela, eh, nosotros los rebajamos un poco, no, no existe la cultura de un buen, de un sabor que acentúe mucho el picante. Nosotros los rebajamos, procesamos el ají, se cocina, se blanquea tres veces, se cocina, se cocina con agua. Permiso, ¿Cómo? para los que no saben, exacto, él va a definir lo que es el blanqueamiento. Correcto, se blanquea, ok, correcto, se blanquea el ají, es pasarlo por agua hirviendo por tres veces. Tres, tres periodos, luego se enfría y luego lo procesamos con aceite. Es para rebajar un poco el sabor de picante. ¿Y no le agregan? Nada, únicamente ni sal, ni aceite. Pimienta, solamente el solamente aceite, aceite. Con el, okay. Solamente aceite. Bien, quería saber Vamos... esa parte que es muy importante. <risa> La presentación tenemos es róbalo y curvina, que es el pescado un poco más oscuro que tenemos presente. ¿Sabes que Yo a veces no sé diferenciar entre el róbalo y la curvina. ¿Cuál consideran ustedes que es más fino en su gastronomía peruana? Es igual, es igual. De verdad, la calidad del pescado, los dos son muy buenos, son pescados blancos, son muy fáciles eh, de preparaciones para el tiradito, el sashimi, el ceviche. Son pescados muy nobles, blancos. Cualquiera de los dos se recomienda. Ah, qué bien. ¿Y te sirve para...? el plato que vas a preparar, tanto la curvina como el, como robo, el robo. Vale. Okay. La curvina creo que es un poquitico más cara. Eh, un poco, varían, varían un poco del precio. ¿Y en cuanto a espinas? Es igual, son muy parecidos físicamente, lo que cambia son los tonos de, de la piel. Okay. Eh, de verdad, sin piel y sin escama, pues no lo puedes diferenciar muy no. fácil. No, y nutricionalmente hablando, estamos hablando, eh, estamos nutricionalmente hablando, nos referimos a una cantidad proteica muy parecida, o sea, Correcto, nutricionalmente sí. son parecidas. Ajá. Te damos chance para que hagas Voy la preparación. Voy a proceder a hacer la salsa para nuestro tiradito. Colocamos un poco del ají amarillo. Un toque de jugo de limón. Nuestra cebolla en juliana, preferiblemente morada. Me encanta la cebolla morada. A mí porque creo que tiene más sabor. ¿Y tú como chef qué dices? ¿También? Sí. Se las recomiendo, de verdad. Sí. Cebolla morada. La cebolla morada se las recomiendo, es muy buena, muy sabrosa y cruda. En mi, en mi opinión, mucho mejor. Sí. Entonces colocamos el ají, la cebolla, un toque de limón y el maíz. ¿El Esta maíz? es la marinada. Ah. ¿Puede ser congelado o de lata? Cualquiera de los dos. Preferiblemente sirve? maíz fresco, mejor. <risa> Natural, mejor. Natural. Natural siempre es mejor. Correcto. Es la marinada okay. que nos acompaña nuestro tiradito. Qué bueno, estamos hablando de un pescado muy magro que tiene no más de un gramo por cada 100 gramos de alimentos, es un gramo de grasa, eso es poquísimo. No es un pescado graso como el salmón o las sardinas o el arenque, no. Estamos hablando de pescados bastante bajos en grasa, ¿correcto? Correcto. Para decorar, el plato es muy sencillo, muy rápido. 
colocamos una juliana de cebolla, un toque de maíz al gusto, preferiblemente. Decoramos con nuestras canchas. Estas canchas no se consiguen en cualquier lugar. No. Hay que importarlas del, del Perú. Y decoramos con unas ramitas bonitas de, de cilantro. Nuestras famosas jul, julianas o daditos, depende de, sí. del gusto, de este, nuestras y amarillo. Permiso, este plato lo piden mucho los comensales que están aquí. Sí, se recomienda siempre como entrada, es muy ligero. Personas que desean comer rápido... Por, digo, por la practicidad y, los, y lo sano que es qué bueno. el pescado. ¿Con qué lo acompaña? Lo acompañamos con, puede ser con unas papas sancochadas sí. de la, o papas a la huaycaína, por ejemplo. Eh, lo presentamos aquí. O un arroz thai, que es para balancear el picante uh -huh. y acompaña muy bien, que no tiene muchas calorías, por ejemplo. <risa> qué es bueno muy importante. Que lo acompañen con eso porque la idea es balancear proteínas con carbohidratos y grasas buenas. Tener una nutrición balanceada y divertida.